。我大哥是宇宙最强祖龙，而我却还要离家出走，并且一走就是万万年。只因我大哥到处说要播种全宇宙，掌控整个世界。正在我想着是不是要回家看看的时候，忽然传来一个声音：“明祖，请你救救龙族吧！龙族大威，你哥陷入陷阱，命在旦夕，请明祖解救龙族，拯救你哥呀！我那个逗逼的大哥死了吗？龙族还在坚持，就等着你去救了。当年在我穿越成为祖龙之地后，就知道龙族若是走出无量四海，早晚会被坑死。但我哥祖龙不听劝，执意要称霸洪荒。于是我与祖龙分道扬镳。就在那时，身为穿越者的福利系统启动，如今修炼已成，看我如何杀孽四方。青龙走吧。此时我的声音响起，青龙连忙抬头，只见一个身高与祖龙相差无几，但明显更年轻的人站在他的面前。随后我脚下生出一个空间大阵，青龙还没来得及看清空间大阵是怎么回事，眼前一滑，已经到了混乱的战场。战场上是疯狂自爆的龙族，还有节节败退的麒麟族，以及躲到一边看热闹的凤凰族。青龙完全不知道发生了什么，只是神念扫过，却完全没有发现祖龙的身影。当时心里就是一凉。我目光扫过东海战场，时间大阵在我眸中流转，之前这里发生的一切全都落入到眼中。我轻笑一声，随手一挥，混沌一幕生息大阵就自海面展开，弹指一挥间，已经笼罩整个东海战场。无数虚幻的参天大树自大阵之中长出，亿万万条藤蔓从大树的各处探出，扫过整个战场。龙族和水族瞬间就会将他们的所有伤势都给治好，并且恢复他们所有消。耗的法力精力，而扫过麒麟族则会抽掉他们一半的生命力和法力。一些本来就虚弱的麒麟更是直接被抽死。本来还在僵持的战斗，瞬间就奋出胜负。麒麟族眨眼间就败了。至于已经在一旁看热闹的凤凰族，则没有任何反应。一时间，整个东海战场都回荡树木生长和藤蔓挥舞的巨响。青龙极为乖觉，立刻吐气开声。龙族听令，民族回归，所有族裔停止攻击，包围麒麟族，待民族发落。突然出现的混沌一幕生息大阵，本来就让龙族有点懵逼。现在听到青龙的命令，龙族才终于明白发生了什么。虽然不知道民族是怎么回事，但还是立刻。听令，龙族是先天三族中最讲究等级位阶的一族，高位龙族对于下位龙族有着绝对控制权。青龙身为祖龙身边的重臣，地位甚至比竹龙还高。此时他一声令下，哪怕是竹龙都要听令。龙族做出反应，停止攻击，把麒麟族给包围起来。数百万龙族围成庞大的封锁阵，海面上的混沌一幕生息大阵则为他们提供源源不断的法力和治疗。现在所有的龙族和水族全都恢复到了开战前的全盛状态，而麒麟族却正好相反，本来就是久战疲惫的状态，被抽去一半生命力后，更是在无一战之力。青龙盯着史麒麟，莫玄，我族龙族。在哪里？史麒麟满头是血，身上的黄金铠甲也早就破破烂烂，但他却轻蔑一笑，已经被我杀了。青龙全身一阵悲伤涌起，什么？青龙咬牙切齿的盯着史麒麟，恨不得立刻就冲上去和史麒麟拼命，但一想到龙明就站在自己身后，又强忍下来，他转过身，龙怒含泪，匍匐而下。明祖都是青龙的错，如果青龙能再快一步请明祖你出关，那龙祖大人就不会出事。我静静看着痛哭流涕的青龙说道：“站起来，我那愚蠢的哥哥死一次也没什么，谁叫他当年不听我的，这下被算计了。”青龙抽泣到一半，差点没被自己眼泪给呛死。明祖大人，你这样说会。严重打击士气啊！说的对，祖龙就是一个愚蠢的家伙，死得好。现在你们龙族群龙无首，以为这样困住老祖，我就可以苟延残喘了？真是痴心妄想！史麒麟疯狂嘲笑他，上下打量了一下我，发现我全身根本没有任何法力波动，站在那里甚至不像是一个修士。你是谁？老祖我从来没见过你，我并没有回答他。青龙则重新站起来，对着史麒麟恨声开口：“这是龙祖大人的血脉胞弟，明龙明祖大人，你以为害死了我族龙祖就可以让我族倒下？莫玄，你才是痴心妄想的那个。”一开始，青龙对我的信心也不是太大，他觉得我再强也最多比祖龙强一点。一旦龙族示弱，我能保住龙族不灭，那就是极好。但在看到我那技能之后，他终于深刻直白地意识到祖龙之前那句话是什么意思。明族比龙族强的不是一星半点，有明族在我族当万万事不倒。麒麟老祖不以为然地看了一眼我，然后不屑地啐了一口。祖龙那个老泥鳅的胞弟，当年祖龙弄出一个竹龙，谎称是他的胞弟，就已经是贻笑大方。现在青龙你又来这一套，你们龙族上下都是这么蠢的吗？青龙，你以为你弄出一套古怪的大阵就可以拿下我麒麟族？我淡然一笑，莫玄，当年我就觉得你是头蠢驴，没想到这么多年过去，你比当年还蠢。你的倚仗应该是麒麟祖地吧？祖地不灭，麒麟不死。先天三族的祖地各有神妙之处，龙族的祖地在东海，东海之上，龙族百万龙大阵本身没有任何消耗，所消耗的是控制万龙大阵战斗的消耗。凤凰族的祖地在极南不死火山，不死火山中，凤凰族万火不侵，可随意涅槃重生。麒麟族的祖地却是在未知之境，其存在不为外族所知。而麒麟族祖地的效果就是可以复活麒麟族，这与不死火山让凤凰涅槃不一样。凤凰的涅槃其实是在重创之下假死，然后假涅槃迅速恢复。要是真的死了，那也是没办法复活的。而不死火山的作用就是保证凤凰族不会出现来不及涅槃的情况。但麒麟族的祖地就是真正的复活，只要一点真灵不灭，麒麟族就可以在祖地复活，最多是虚弱一段时间重新修炼而已。这也就是为何麒麟族作为三族中数量最少，但却可在三族有一席之地的原因。史麒麟敢在刚才突然出手偷袭祖龙，还敢在现在麒麟族完全处于劣势的状态下继续嚣张，就是因为这个原因，祖地不灭，麒麟不死，再加上。
让麒麟祖帝在未知之境，外族不为所知，这更让使麒麟底气十足。使麒麟冷笑一声：“你知道就好，老祖我不管你是青龙从哪里找来的货色，在老祖我的面前也不过就是一个笑话。”我对使麒麟的话不置可否的淡然一笑。既然你的底气是麒麟祖帝，那我就灭了麒麟祖帝吧。说着，我翻手拿出一把大道灵剑。不过我手头的大道灵剑多的可以堆成山，想要多少有多少。大道灵剑一出，一声轻鸣，战场上三族生灵手中所有的兵刃全都剧烈颤抖起来，尤其是那些剑形兵刃，更是颤抖的发出剑鸣。大道灵剑的王者位阶让这些兵刃全都畏惧无比，更让那些剑形兵刃不受控制的产生沉浮，使麒麟脸色微变。大道灵剑那恐怖的威压让他意识到情况可能有些不对。这剑你是从哪里得到的？我淡然一笑，这剑不过是我闲的无聊时练制的玩具而已。使麒麟哼了一声，可笑，如此威力的重宝是你炼制的，你怎么不说天下间所有的宝贝都是你打造的？我翻了个白眼，若是没有分裂之前的盘古开天神斧，那还有资格收拾宝贝？现在不过就是一些垃圾罢了。说吧，手中大道灵剑随手一挥，剑光一闪，就延展为亿万里圣威之力。再闪，剑光前方出现一道亿万里裂口，随后剑光沉入裂口，消失不见。使麒麟脸色大变，他在那裂口之中感应到了麒麟祖帝的气息，使麒麟眼睁睁看着那亿万里剑光消失，心中不安感几乎溢出。他抬眼看向我，该死，你究竟干了什么？我微微一笑，想知道吗？我可以给你看看。随手一弹，一个阵眼在我身前迅速扩大，眨眼间就变成长千里高万丈的光幕，光幕中映出另一处空间的山川河水，十三座百万丈高山交叠排列，远远看去像是一头顶天立地、昂首挺胸的麒麟王。这就是你们麒麟族最重要的麒麟圣山，这是我族祖帝。麒麟们胆战心惊，麒麟祖帝一直都不为外族所知，因为麒麟祖帝和血海一样，是附着在洪荒世界的一空间。麒麟祖帝是个游离的空间，与洪荒世界的连接是随机的，只有生活在当中的麒麟才知道这通道的变化。这也就是为何先天三族斗了亿万年，龙族和凤凰族却找不到麒麟。麒麟族祖帝的原因，要是麒麟族和龙一样能生娃，那三族之争就可想而知。此时我的光幕把麒麟祖帝给照出来，这意味着什么不言而喻？使麒麟又惊又怒的看向我，你敢？但他后面的话还没有说完，光幕中就已经发生巨变，一道亿万里的空间裂缝突兀的张开，随后从裂缝之中飞出一道亿万里的剑光，剑光如阳似火，随即向亿万星辰急坠，带起了毁天灭地之势。想提前看天魔祖龙的宝子们，可点击左下角下载今日头条，然后搜索天魔祖龙，可提前观看。